इंटरफेस लास्ट क्लस इंटरफेस ग चौदो क्षेत्रीय लिखी शैडो द लिखा के सिलेक्ट कर लगभग छोटे ठीक है लिखाटाइन चले 
আর যখন এটা প্রয়োজন হবে আপনার স্পেসিং টা নিজের মত করে নিবে কোথাও স্পেস বেশি নিবে কোথাও স্পেস কম নিবে কিন্তু আপনার একদম একই লাইনে থাকবে তারা লেখা যেমন আছে না আমরা একটা লাইন শেষ করলাম পরবর্তী লাইনে একটু ছোট হয় একটু বড় হয় লেখাটা কিন্তু এই যদি আমরা জাস্টিফাই করি তাহলে ছোট বড় হওয়া হবে না প্রত্যেকটা লেখা সমান হবে আমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখি বলতেছি लाइन लिखल बार बार जस्ट कपि पेस्ट करते लिखा ठीक है अपू देखें लिखा लिखा टाइम सिलेक्ट कर लिलेक्ट करारे जस्टिफाई करते चाहिए तो जस्टिफाई उंड बॉर्डर बॉर्डर कलर चेन्ज करते बॉर्डर कलर दिल बॉर्डर कत मोटा दिल बॉर्डर कैमन बक्स बॉर्डर जगहग्राफ्राफर जख मैं 
যেমন হচ্ছে সিলেক্ট অল সব সিলেক্ট হয়ে যাবে মানে আমরা যেটা কন্ট্রোল এ প্রেস করি তারপরে হচ্ছে সিলেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট আপনি চাইলে কোন একটা অবজেক্ট ধরুন হচ্ছে একটা শেপ বা একটা লিংক এরকম কিছু জিনিস হচ্ছে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন এটা দিয়ে ঠিক আছে আর সিলেক্ট অল টেক্সট উইথ সিমিলার ফরম্যাটিং যে একই রকম স্টাইল দেওয়া টেক্সট গুলোকে সিলেক্ট করা হবে এবার দেখেন আমরা আমাদের সেকেন্ড ট্যাপে যাই সেটা হচ্ছে ইনসার্ট टाइटल এবার ধরেন আপনি এইগুলার একটা পছন্দ করেন নাই আপনি আরো চান আরো চাইলে আপনাকে যাইতে হবে মোর কভার পেজেস ফ্রম অফিস ডট কম এখানে গেলে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাবে ওয়েবসাইটে গেলে সেখান থেকে আপনি আরো কভার পাবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে অনলাইন বেজ অনলাইন থেকে আপনি আরো কভার পুরো অ্যাড করতে পারবেন আচ্ছা তারপরে ধরেন আমার এখানে একটা কভার কভার ফটো আসছে আমি এটাকে রিমুভ করতে চাই তো আমি কি করব এখান থেকে নেওয়া কভার পেজ उट कर তো এই হচ্ছে আমাদের কাভার পেজটা তো আমি চাইলে এটাকে রিমুভ করতে পারি কাভার পেজে ক্লিক করব ফার্স্ট পেজে আসেন এই পেজে কাভার পেজে ক্লিক করেন এটাকে রিমুভ করে দেন রিমুভ হয়ে যাবে এবার আপনি হচ্ছে আবার কাভার পেজে আসেন এখান থেকে আর একটা নিতে চাইলে আর একটা নেয় তো এই মুহূর্তে ধরেন আমি নিব সিম্পল একটা নেই এটা তো এই যে কাভার পেজটা নিলাম আমি একটু দেখি ফার্স্টে এখানে আমাকে লিখতে দিচ্ছে ধরেন আমি এখানে লিখলাম লিখার পরে দেখেন লিখে কিছু অংশ নাই হয়ে গেছে না নিচের দিকে যেমন গ্রুপের অর্ধেক দেখা যাচ্ছে না এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে এটা এটা একটা শেপ এই শেপের জন্য এমন হচ্ছে আমি যদি এটাকে শেপটাকে ধরি ধরার পরে এই শেপটাকে যদি আমি পিছনে পাঠাই দিই তাহলে আবার দেখা যাবে তো আমি এখানে ক্লিক করার পরে বাম পাশে একটা অপশন আসছে ক্লিক করলাম এটা বলতেছে যে অলরেডি ইন ফ্রন্ট অফ টেক্স দেওয়া একটা সে বিহাইন্ড টেক্স বিহাইন্ড টেক্স দিলাম পিছনে চলে গেছে এবার দেখা যাচ্ছে जैगा परिवर्तन कर देखी क्लिक कर क्लिक करते देखें मुव करते मुव हा मुहूर्ते रुलर कलम 
আপনার এদিক থেকে লেখা শেষ হবে দেন এদিক থেকে শুরু হবে যদি এমনই হয় তাহলে এটা কে কেমন হলো না কেন এটা তো একদম স্ট্রেট গেছে বলেন তো কেন কারণ আমি এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে করছি আর এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ শেপ বাইরে একটা টেক্সট বক্স ধরুন এটা টেক্সট বক্স হইতে পারে ঠিক আছে যে কারণে এটা হচ্ছে তার ডিভাইড করে রাখছে কিন্তু আমি টেক্সট বক্সে কই না আমি করছি ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কারণে আমারটা কিন্তু দুই লাইনে যায় না এক লাইনে আছে কিন্তু এখানে আপনি এটার ভিতরে যা লিখবেন সব দুই লাইনে চলে যাবে ঠিক আছে হুম আ দেখেন এই উপরে লাইনটা তাকাবেন এই জায়গায় সম্পূর্ণ একটা লাইন তার মানে এটা হচ্ছে একটা কলাম আর এক লাইনে গেছে কিন্তু আমি যখন এখানে ক্লিক করতেছি এখানে মাসখানেরটা ডিভাইড চলে আসছে এটা হচ্ছে দুইটা কলামের মধ্যে ডিভাইড এখানে দুইটা কলাম আছে বাম কলাম আর ডান কলাম আছে কলাম 1 কলাম 2 তো যখন এই কলাম সিস্টেম থাকবে আপনার লেখাটা এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাবে না এটা একটা কলামের মধ্যে থাকবে কলাম শেষ হলে দেন উপরে উঠবে যেমন আমরা হচ্ছে ম্যাথ বই আমাদের ম্যাথ গাইড যেগুলো আছে গাইডে দেখবেন বা যে কোনো গাইডে দুইটা কলাম পড়া থাকে মাসখানে ডিভাইড দাও থাকে এক পাশে লেখা শেষ হলে আরেক পাশে উঠে ঠিক আছে সেই সিস্টেমটা হচ্ছে কলাম সিস্টেমটা তো কলামটা আমরা একটু উপরে দেখব আমি আপাতত এখানে যে ইয়াটা আছে অবশ্যই এখন আপনি টাইপিং এর সময় এটাকে ফরম্যাটিং এর সময় আর কি যে আপনি যে ফরম্যাটিংটা করবেন বইয়ের ফরম্যাটিং যেমন আপনারা শিখতেছেন শেখার পর আপনাকে আপনি কাজ পাবেন বুক ফরম্যাটিং আর বুক ফরম্যাটিংটা এমন হবে যে আপনাকে একটা পিডিএফ দিবে বা একটা বই দিবে যেটা তারা সে শুধুমাত্র লিখে গেছে এবার একটা ফরম্যাট করতে হবে সে লেখার সময় দেখলে ছয়শো পেজ হয়ে গেছে এবার আপনাকে ওইটা ফরম্যাট করতে হবে আপনি ফরম্যাট করে দুশো পেজে নিয়ে আসতে পারবেন কিভাবে আনবেন লিখার মাঝখানে গ্যাপ কোথায় কি দিবেন এটা কোন পেজে কত কলাম করবেন ঠিক আছে কোন পেজে অ্যালাইনমেন্ট করবেন কোন পেজে অ্যালাইন করবেন না ক্লাসিফাই করবেন না এইসব জিনিস কোথায় আপনি টাইটেল দিবেন কোথাও টাইটেল দিবেন না সব কিছু ম্যানেজ করে দেন আপনি একটা ফরম্যাটিং করবেন আপু ফোন যদি ইউজ করেন তাহলে দেখবেন কিভাবে পরে তো বলবেন যে ভাইয়া দেখি নাই दरकार পেজ ব্রেক সেম আপনি লিখতেছেন লিখতেছেন পেজ ব্রেক দিলেন একটা নতুন পেজ হলো একই জিনিস তারপরে আসেন হচ্ছে টেবিল এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ধরেন আপনি লিখতেছেন আপনার টেবিল লাগবে তো আমি এখানে ক্লিক করলে জাস্ট কটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি এটাকে বলা হয় র এটাকে বলা হয় র এটাকে বলা হয় র হুম ব্ল্যাঙ্ক পেজ পেজ ব্রেক একই আচ্ছা আসলো না আপনার তো অলরেডি একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ আছে এজন্য আসে নাই चार सबगुलेशन फेल এটার মধ্যে নিউ ফোল্ডারটা নাই অ্যাক্টিভ করার প্রসেস হচ্ছে প্রত্যেকটা পিসিতে নিউ ফোল্ডার নামে একটা ফোল্ডার আছে ওখানে আমাদের অ্যাক্টিভেটরও দেওয়া আছে এটা তো স্টুডেন্ট কেটে ফেলছে এটা মনে হচ্ছে হুম 
कलम कलम बन मार्क मार्क कर स्टाइल मान क्लिक फार्स्ट 
দেখতে হবে আপনি এখন যদি শুনেন শুনে প্র্যাকটিস করেন আপনি তো দেখতেছেন না আমি কোথায় ক্লিক করতেছি শুনলে তো হবে না এখন দেখেন ভিডিও দিচ্ছি আমি ভিডিও দিব বাসায় বসে ভিডিও দেখে তখন প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে তারা হচ্ছে অফিসে এসে দেখ অফিসে এসে প্র্যাকটিস করতে পারবে আচ্ছা দেড় ঘন্টার ক্লাস ভাই তখনও পসিবল না যে আপনি দেখবেন এই যে আপনার ওনার সমস্যা আমি এখন উঠে যাবো ওনার সমস্যা সলভ করবো আবার আসবো দেখবেন দেড় ঘন্টায় শুধুমাত্র হেডার রোয়ার হেডার টেবিল দেখাতে শেষ হয়ে যাবে কারণ আমি যে টেবিলটা নিছিলাম যে স্টাইলটা ফর্মেটিং টা ওই ফর্মেটিং টা তো স্টাইল ছিল না এখন ফর্মেটিং এ দেখেন এটা ফার্স্ট কলম এর কালার আসছে এবার যদি আমি ফার্স্ট কলম অফ করে দেয় এটা অফ হয়ে যাবে আমি যদি বলি লাস্ট কলম তাহলে এটা লাস্ট কলামে চলে যাবে এটা কিন্তু আমার টেবিল এর ফর্মেটিং এর উপর আসতেছে এখন আমি যদি একটা টেবিল নেই যেটাতে ফার্স্ট কলম লাস্ট কলম কিছুই নাই হেডারও নাই আমি যদি এটা নেই এটা নিয়ে যদি আমি সারাদিন হেডার রো অন অফ করি ফার্স্ট কলম লাস্ট কলম করি আসবে না কিছুই আসবে না কারণ হচ্ছে কি কারণ আমার যে ফর্মেটিংটা নিয়েছি ফর্মেটিং এই নাই আমাকে ফার্স্টে ফর্মেটিং চুজ করতে হবে যে আমি কোন ফর্মেট নিব শুধুমাত্র কি হেডার রো ফর্মেট নিব না হচ্ছে হেডার রোর সাথে সাথে ফার্স্ট কলম ফর্মেটটাও নিব ফর্মেট নেওয়ার পরে এবার আপনি দেন যে আপনি ফার্স্ট কলম লাস্ট কলম করেন এই যে হেডার রোকে আপনি টোটাল রো করেন ঠিক আছে নিচেও চলে আসবেন তারপরে হচ্ছে আমি চারটা অফ করে দিই ব্যান্ডেড ড্রো অফ করেন অন করেন ব্যান্ডেড ড্রো কি কাজ করে এই মুহূর্তে আমি এখানে একই কালার দেখতেছি না আমি যদি ব্যান্ডেড আচ্ছা আমি একটু কালারটা একটু চেঞ্জ করি ওকে এই মুহূর্তে আমরা পিছনে একটাই কালার দেখতেছি দেখেন একদম সলিড কালার না সিলেক্ট করেন আপনি যদি এখান থেকে ব্যান্ডেড ড্র ক্লিক করেন কালার বেশি তৃতীয় রো ফাঁকা কলামে হয়েছে কি এটা যে এক কলম কালার এক কলম ফাঁকা না আমি যদি এটাকে এখন এখানে ক্লিক করে দেখেন এবার আসছে এক কলাম ड्रिची बॉर्डर प्रेस कर ले এরকম হয়ে যাবে আমরা চাইলে এটাকে মডিফাই করতে পারি ঠিক আছে আবার আমরা চাইলে আমরা এখান থেকে নিউ টেবিল স্টাইল আপনার মতো করে টেবিল স্টাইল বানাইতে পারবো নিজের যে ব্যাপারগুলো দেখতেছিলাম তখন আপনার মন মতো বানাইতে পারবে আচ্ছা এবার আসেন শেডিং আমি একটু পিছনে যাই এটাকে নরমালে রাখি একদিন নর্মাল টেবিল রাখলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম শেডিং শেডিং যদি আমি নেই এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখেন আমি যেই प्रत्येक बॉर्डर बॉर्डर 
একদম নরমাল না আমি যদি এই সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে বর্ডার স্টাইলে চলে যাই এখানে অনেক রকমের বর্ডার পাবো ধরেন আমি এই বর্ডারটা ক্লিক করলাম এখন বর্ডার কি আসছে আসে নাই তো এটা হচ্ছে আপনি বর্ডার পেইন্টার বা আপনি এইখানে যাবেন যাওয়ার পরে এবার আপনি বর্ডার দিবেন এখন আসছে দেখেন বর্ডারটা আবার বুঝেন ফার্স্টে আপনি এটাকে ধরো আমি কিছু সিলেক্ট করি নাই সিলেক্ট ছাড়াই আমি বর্ডার স্টাইলে গেলাম একটা বর্ডার স্টাইল আগে চুজ করবেন সবার আগে কাজ হচ্ছে চুজ করা আপনি কোন স্টাইলটাই যাবেন ধরেন আমি এই স্টাইলটাই যাব চুজ করলাম এবার আপনাকে একটা দেখেন বর্ডার পেইন্টার দিস এটা দিয়ে আপনি বর্ডার পেইন্ট করতে পারবেন ধরেন আপনি এখানে আসলেন ক্লিক করলেন এভাবে এটা বর্ডার আসলো শুধুমাত্র এক জায়গায় আসলো যে জায়গায় আমি ক্লিক করলাম আবার আমি যদি এখানে ক্লিক করি এখানে আসবে কিন্তু আমি চাই সবগুলো একসাথে হোক এই আমি কন্ট্রোল জেট দিচ্ছি পিছনে যাচ্ছি যাতে সবগুলো একসাথে হয় বর্ডার পেইন্টার অফ করে দিব অফ করে দিয়ে এই সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আপনি আগে এই জায়গা থেকে বর্ডার চুজ করেন যে কোন বর্ডারটা আপনি নিতে চান চুজ করার পরে এখানে বর্ডার আরো অপশন আছে যেমন বর্ডারটা কেমন হবে বেশি মোটা চিকন বা ডট ডট আপনি আপনার মতো করে বর্ডার স্টাইল নেবেন আমি ধরুন হচ্ছে ডট ডট নিলাম এই বর্ডারটা কতটুকু চিকন মোটা হবে সেটা আপনি এখান থেকে চুজ করবেন আগে চুজ করলেন বর্ডারের কালার কি হবে কালারও নেবেন এবার সবশেষে আপনি যেমন এখানে কমলা কালার দাও আমি চাইলে বর্ডারের কালার এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এবার আপনি বর্ডারে যাবেন বর্ডারে যাওয়ার পরে বর্ডারটা এবার বর্ডারটা কোথায় দিবেন নিচে বটম বর্ডার শুধুমাত্র থেকে নিচে হচ্ছে টপ শুধুমাত্র উপরে লেফট দিলে ডানে আর রাইট দিলে বামে লেফট দিলে বামে রাইট দিলে ডানে আর যদি আমরা নো বর্ডার কোনো বর্ডার আসতেছে না আগের বর্ডার চলে গেছে যদি অল বর্ডার তাহলে সব জায়গায় এই স্টাইলটা চলে আসছে ঠিক আছে তারপর আমরা হরাইজনটাল দিতে পারি দেখেন হরাইজনটালে আসতেছে बॉर्डर টেবিলের বর্ডার চেঞ্জ করতে পারতেছি তো টেবিলে বর্ডার চেঞ্জ করতে পারলাম টেবিলের আমরা একটা স্পেসিফিক সেলকে কালার করতে পারলাম আর কি লাগবে আমাদের আর কিছু লাগবে একটা টেবিলে আর কি কি করা যায় বলেন হ্যাঁ বুঝি নেই আচ্ছা হ্যাঁ পাশাপাশি দুইটা কলমকে একটা কলম তৈরি করা যায় जूमी बुझी न भाषण खुब सम्भवत उन्नीस अथवा तेर भाषण डिस्ट्रीब्यूट आल 
যা যা অপশন দেখা হচ্ছে অপশন সবগুলো सेम থাকবে এটা যদি দেখেন 2007 13 16 19 21 অনেকগুলো বাসন আছে এবার এক এক বাসনে এক আচ্ছা আমি অ্যাক্টিভ করার ব্যবস্থা করে দেব অ্যাক্টিভ করার ব্যবস্থা করে দেব আচ্ছা আচ্ছা ওটা আমি অ্যাক্টিভ করার ব্যবস্থা করে দেব ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা হবে না এটা হবে না ওটা পসিবল না ভাই আমি বলবো আপনি দেখে দেখে করবেন এটা পসিবল না আপনাকে লাগলে আমি ক্লাস শেষে 15 মিনিট টাইম দিতে পারবো তবে আপনি আমি বলবো আপনি করবেন এটা পসিবল না লাগলে আপনি ক্লাস শেষে 15 মিনিট টাইম নেবেন আচ্ছা আমি বলি আপনারা লাগলে ক্লাস শেষে 15 মিনিট টাইম নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন সেটা আমি দিব কিন্তু আমি বলবো আপনি করবেন এটা আমি দিব না ঠিক আছে আমি যখন বলবো তখন আপনি শুনবেন আপনি শুনবেন আর দেখবেন এছাড়া আপনার কোনো কাজ থাকবে না আমি যখন বলবো আপনি লাস্টে 15 মিনিট টাইম দেন সেটা আমি দিব কিন্তু আমি আমি বলার সময় আপনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন না সামনে বসবেন সামনে বসবেন কিন্তু আমি ওই আমি বলবো আপনি প্র্যাকটিস করবেন এই পারমিশন আমি দিব না ঠিক আছে আপনি লাগলে সামনে বসবেন তবে আমি বলার সময় কোনো প্র্যাকটিস করা যাবে না আপনাকে প্র্যাকটিসের জন্য আমি লাগলে টাইম দিব আলাদা ঠিক আছে লাস্টে 15 মিনিট টাইম দেব কিন্তু আমার আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করা যাবে না আচ্ছা দেখেন এবার হচ্ছে ড্র টেবিলে যদি আমরা যাই এখান থেকে আমরা অ্যাড করতে পারি আবার আমি ইরেজারে গেলে আমি চাইলে যে কোনো একটা কিছু ইরেজও করতে পারবো ঠিক আছে কন্ট্রোল জেড দিলে পিছে যাবে ডিলিট দিলে ডিলিট হবে যেমন হচ্ছে একটা সেল আমি সিলেক্ট করলাম ডিলিট দিলে সেটা ডিলিট হয়ে যাবে ব্যাকে কলাম সিলেক্ট করলাম ডিলিট দিলে ডিলিট হয়ে যাবে তারপরে ইনসার্ট ইনসার্ট বলতে বুঝি হচ্ছে আমরা আমি এটা অফ করে আগে ক্লিক করে ধরুন হচ্ছে আমি এইটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে বা এখানে নরমালি এখানে ফারস্টে ফারস্টে একটা ক্লিক করলেন ইনসার্ট এবভ ইনসার্ট এবভ বলতে কি বুঝি উপরে ইনসার্ট হবে একটা ক্লিক করলেন ইনসার্ট হলো আবার কন্ট্রোল জেড দেই তারপর হচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করি আমি ধরুন হচ্ছে এটা এই লাইনটার এই লাইনটার কালারটা অফ করে দেই যাতে আমি বুঝতে পারি কালো কালার দিচ্ছি এবার আবার যান লেআউটে ইনসার্ট বিলো ক্লিক করলে এখন কই যাবে নিচে একটা অ্যাড হবে আপনি এখান থেকে ক্লিক করেও কিন্তু নিচে একটা অ্যাড করতে পারবেন ইনসার্ট বিলো আবার ইনসার্ট লেফট রাইট এরকম করে ডানে বামে আপনি এক্সট্রা অ্যাড করতে পারবেন মানে একটা কলাম বা একটা রো আপনি বাড়াইতে পারবেন এখান থেকে ঠিক আছে আপনি লেফট রাইট হচ্ছে কি হয় আর লেফট আর রাইট দিলে আপনার কলাম বাড়ে আর এবভ আর হচ্ছে আপনার রিয়া দিলে বিলো দিলে আপনার রো বাড়ে ঠিক আছে তো এখানে 1 2 3 4 পাঁচটা কলাম আছে আমি রাইট দিলে ডান দিকে একটা কলাম বাড়বে এখন কত হইছে অনেকগুলো হইছে বলেন তো অনেকগুলো অনেকগুলো কেন হইছে হুম না আমি কই সিলেক্ট করেছিলাম আমি সিলেক্ট সিলেক্ট করেছিলাম টু একদম পিছে এর জন্য অনেকগুলো হইছে আমি যদি শুরুতে শুরুতে ছিলাম আমি যদি একদম পিছে যাই এবার যদি আমি দেই ইনসার্ট রাইট এখন তো বেশি হয় না একটা হইছে কিন্তু আমি যদি আসি এখানে এইখানে 1 2 3 4 5 কি পাঁচটা আছে আমি এখন যদি দেই ইনসার্ট রাইট এখন কত হইছে 3 6টা হইছে সমস্যা হয় নাই আচ্ছা এখানে আসেন এখন যদি দেই এখনো হয় নাই কিন্তু যখন আমি হচ্ছে সিলেকশন এর কোন সিলেকশন হয়ে থাকবে আমার এখানে সিলেকশনটা দেখতেছি না ব্ল্যাক এর জন্য এখন যদি বাড়াই তাহলে আবার বেশি করে বাড়বে ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ আপনি দেখবেন যে সিলেকশনের ব্যাপারটা আপনি কোথায় আছেন কি কয়টা ঘর সিলেক্ট করে রাখছেন এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করতেছে আপনি যেভাবে কমান্ড দিবেন সেভাবে আসবে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সফটওয়্যারে কোনো ভুল হবে না যেমন মাঝে মাঝে ভাই আমি তো এরকম দেখছি সফটওয়্যার তো ঝামেলা হচ্ছে সফটওয়্যার তো উল্টা পাল্টা আসে সফটওয়্যার উল্টা পাল্টা আসে না আপনি কমান্ড দিতেছেন কিন্তু আপনি বুঝতেছেন আপনি কি কমান্ড দিবেন আপনি ঠিকঠাক কমান্ড দেন সফটওয়্যার ঠিকঠাক কাজ করবে আপনি যদি সফটওয়্যারে কমান্ড ভুল দেন সফটওয়্যারে সেভাবে কাজ করবে সফটওয়্যারে কোনো ভুল হবে না ভুল হবে আমাদের যে আমি কমান্ড দিতে ভুল করতেছি ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি যে কটা চান সেটা মার্ক করুন আপনি জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করছেন কটা সিলেক্ট করা আছে একটা তাহলে একটা অ্যাড হবে সিলেক্ট করে দিবেন সে কটা হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসেন মার্চ সেল একটা কে ছিল এখন নাই কেন নাই সেল মার্চ করতে হলে একাধিক সেল লাগে আমি একটা সেলে আছে এজন্য নাই আমি একাধিক সেলে চলে গেলাম এটা অন হয়ে গেল আমি এখন ক্লিক করলে দুটো মিলে একটা হয়ে যাবে দেখেন দুটো মিলে একটা হয়ে গেছে আবার আমি চারটাকে ধরে আমি চাইলে চারটো মিলে একটা করতে পারবো তবে এখানে একটা ঝামেলা আছে ধরেন আপনি এখানে লিখলেন এ এখানে লিখলেন বি এখানে লিখলেন সি এখানে লিখলেন ডি চারটাকে মার্ক করলেন এখন যদি আমি মার্চ করি তাহলে কি হবে 
बटम स्प्लीट सेल क्लिक कर लाभ हलो की कारण सम्पूर्ण क्षेत्रेक्शन दरकार स्प्लीट करते चान बक्सा टपेन्ट 
मार्जिन जैसे जो लिखे लेखें ना क्यों ओ जगह जगह पार होना से ठीक है तरह एक बॉर्डर एट होता है सेल मार्जिन बुझान नहीं अच्छा सेल सेल देखें ये जगह मार्जिन आज फाका ऊपर एक फाका ये बाड़ा दिल एखे और बड़ो अच्छा एम सेले लिखी ये जगह देखते हैं ये हम सेलर एक्चुअल एक्चुअल स्पेस चारिखते प्रत्येक लोगो बसबारे क्षेत्र लोगो आई लोगो इन्सार्ट कर लगभग कथा नीचे जगह सब जगह द्रुत झमेला मन मत 
তাহলে পিকচার কি করা যায় বলেন বাদ দিব পিকচার ইউজ করতে হবে আমার তাই না তো এখন আরেকটু জিনিস দেখি আমরা পিকচারে আমরা পিকচারে ক্লিক করলাম এখানে ফরম্যাটে ক্লিক করব ফার্স্টে পিকচারটা আমরা এডিট করব তারপরে আমরা এটা জায়গা দেখব তো পিকচারে আপনি এরকম কিছু ব্রাইটনেস কমাইতে বাড়াইতে পারবেন হ্যাঁ ব্রাইটনেস কম বেশি করতে পারবেন তো এগুলো আসলে আমাদের এখান থেকে না করাই বেটার এগুলো যারা এগুলো করবে অবশ্যই যারা ডিজাইনটা করছে সে করে দিবে যে প্র্যাকটিস কম বেশি করে দিবে সে কমপ্লিট করে দিবে আমাদের এগুলো লাগে না তারপরে হচ্ছে আপনি তাহলে পিকচারটাকে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন যদিও খুবই খারাপ কোয়ালিটির ইয়ে আসবে আউটপুট আসবে ঠিক আছে তারপরে হ্যাঁ फेसबुकेटे चलेक्ट <laughs> নিচের দিকে আপনার মিরর ইফেক্ট করতে পারবেন যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসের টেক্সটের মধ্যে আমরা ইউজ করতেছিলাম এরকম কিছু আমরা করতে পারবো পিকচারটাকে এখান থেকে আপনার যে ইফেক্ট দরকার সেই ইফেক্ট আপনি ইউজ করেন ধরুন আমি এই ইফেক্ট ইউজ করব এখন সবই হল আবার ক্লিক করি ফরমেটে আসেন পিকচারে বর্ডার দিতে পারবেন যেমন অলরেডি একটা বর্ডার আছে আমরা তাহলে কালার চেঞ্জ করতে পারি তো এগুলো দেখবেন একই জিনিস সব কিছু বর্ডার তারপরে হচ্ছে এই যে পজিশন এই হচ্ছে আমাদের মেইন জিনিস আসলে পিকচারের আর একটা আছে ওয়াব টেক্সট এই দুটা জিনিস হচ্ছে মেইন ধরেন इनलैन আপনি ফার্স্টে দিলেন এখানে স্কোয়ার স্কোয়ার দেওয়ার পরে লেখাগুলো সামনে চলে আসছে না এটার দিকে তাকান লেখাগুলো কি সামনে পিছু সব জায়গায় আছে আমি এখানে দেখলাম যে ইন্টু ওকে আমি এখানে এসে যখন রাখছি দেখেন লেখাটা এখন হচ্ছে না যে দুই পাশে লেখা মাঝখানে পিকচারটা আচ্ছা এই পিকচারটা দেখেন আমি যে কোনো জায়গায় নিতে পারতেছি কিন্তু একটা ঝামেলা আছে বলেন তো কি লেখা মুভ হচ্ছে দেখছেন যেখানে না কেন এখানে আর ঝামেলা হচ্ছে না এই জায়গায় ঝামেলা হচ্ছে না কিন্তু উপরে লিখা মুভ হচ্ছিল বেশি উপরে নিয়ে যান আর উপরে যাচ্ছে না কেন হচ্ছে উপরে বর্ডার তো এই যে প্রবলেমটা কি করতে পারি এখন আমরা এটা আসলে কোনো প্রবলেমই না এটা হচ্ছে আমি উপরে নিচ্ছি লিখার আগে এন্টার দিয়ে দিয়ে নিচে নামাই দেন জায়গা হয়ে গেছে এখন তো হয় না হ্যাঁ পর্যাপ্ত জায়গা দিতে হবে এখন তো আর হয় না হয় তাহলে পর্যাপ্ত জায়গা দেন সে সব জায়গায় মুভ হবে লেখার মাঝখানে সব জায়গায় যাবে এবার এখানে আসে মাঝখানে রাখছি দুপাশে লিখা আছে মাঝখানে সে আছে ক্লিক করলাম পরবর্তী অপশন টাইট ক্লিক করলাম এই লিখাটা একটু বামে চলে আসছে দুটার মধ্যে হালকা একটু পার্থক্য দেখতেছি আচ্ছা আর তেমন কিছুই নাই ওকে তারপরে পরেরটা আসেন এটাকে বলা হয় থ্রু থ্রু যদি দেন আপনি ওকে দিলেন এবার আপনি লিখাটা এইভাবে আরো নিতে পারতেছেন একই রকম লাগতেছে একই রকম লাগতেছে দেখেন প্রত্যেক জিনিস একই রকম লাগতেছে এবার আসেন মেনলি ঝামেলা যেটা আমরা যদি টপ অ্যান্ড বটম দিয়ে লিখা দুই ভাগ হয়ে উপরে নিচে চলে যাবে ঠিক আছে লিখা উপরে নিচে চলে আসবে কোনো এটা হবে কি লাইনের মাঝখানে এটা এখন আর কোনো ওই ওয়ার্ডের মাঝখানে আসবে লাইনের মাঝখানে আসবে এটা দুই পাশে কোনো লেখা আসবে না শুধুমাত্র উপরে নিচে লেখা আসবে এটা হচ্ছে আপনার দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের টপ অ্যান্ড বটম দেন আসেন হচ্ছে বিহাইন্ড টেক্সট আর হচ্ছে ফ্রন্ট টেক্সট আমরা ফ্রন্ট টেক্সটে আসি কনটেক্সটে দিলাম লিখার উপর দিয়ে উপর দিয়ে রাখা যাচ্ছে 
দেখে তার জায়গা পরিবর্তন করতেছে এখন কি হচ্ছে তার শেপটা আমরা উপর দিয়ে রাখতেছি এবার আমি চাই এই শেপটাকে বা ইমেজটাকে পিছে রাখতে আবার এখানে ক্লিক করেন আবার দেন হচ্ছে এবার এটা বিহাইন্ড টেক্সট এটা এবার টেক্সটের পিছনে চলে যাবে ঠিক আছে দেখেন টেক্সটের পিছনে চলে আসছে ক্লিয়ার সবাই এতটুকু আর কোনো কোশ্চেন डाउनलोड फोल्डारे अवश्य फोल्डारे जाट दे चले आस समय आगामी चौबीस सुविधा डाटा समस्या ठीक
बोलते कठिन <laughs> बुक फर्मेटिंग बोलते प्रत्येक मालिक के बाद मालिक आब मारा गेसिफिकेट सार्टिफिकेट धरा दीबी बाकी मायर नाम फिलानसिंग मैं 
আপনাকে একটা ওয়ার্ড ফাইল দিবে আপনি জাস্ট পিডিএফ এ কনভার্ট করে দিয়ে দিবেন আবার দেখা যায় যে পিডিএফ দিবে আপনাকে এডিট করতে হবে পিডিএফ টা ওপেন করবেন ওপেন করার পর সেখানে লেখা চেঞ্জ করবেন লেখা চেঞ্জ করে তাকে দিবেন বা ছবি বসাইতে হবে সবই হবে প্রথমত আপনি আপডেট ভার্সন ইউজ করতে হবে তার এখন এটা তো বাইরে বুঝবে না বাইরে তো পিডিএফ আছে হ্যাঁ বাইরে কাছে পিডিএফ আছে এখন কথা হচ্ছে পিডিএফ এডিট করার ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে পিডিএফটা সেভ করা হইছে এটা কি এডিটেবল নাকি নন এডিটেবল এখন বাইরে আপনাকে দিছে নন এডিটেবল পিডিএফ সারা জীবন কপাল খুলে এডিট করতে পারবেন না কারণ সেটা নন এডিটেবল এডিট করার কোনো অপশনই নেই সেখানে ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে এডিটেবল দিছে তাহলে সমস্যা নেই তাহলে আপনি এডিট করতে পারবেন তো অবশ্যই পিডিএফটা এডিটেবল হইতে হবে এখন ধরেন সে আপনাকে ইলাস্ট্রেটর দিয়ে তৈরি করা একটা পিডিএফ দিছে দিয়ে বলতেছে এই লেখাগুলো চেঞ্জ করে দাও আপনি মাইক্রোস ওয়ার্ডে আসছেন জীবন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা আসছে কোথা থেকে ইলাস্ট্রেটর থেকে আপনার চেঞ্জ করতে হবে কোথা থেকে ইলাস্ট্রেটর থেকে চেঞ্জ করতে হবে তো এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনি পিডিএফ পাইলেই হবে না যে পিডিএফ পাইছি এডিট করতে পারো পিডিএফটা কোথা থেকে আসে সোর্সটা কই সোর্সটা আপনি জানতে হবে ঠিক আছে বাইরে জিজ্ঞেস করবেন পিডিএফটা কি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অথবা আপনি নিয়ে ওপেন করবেন আপনি ওপেন করলে বুঝতে পারবেন এডিটেবল না নন এডিটেবল ঠিক আছে আচ্ছা এবারে যে এস ডাব্লিউ গুলো আপনারা করবেন এস ডাব্লিউ গুলো স্ক্রিনশট দিয়ে জমা দিবেন স্ক্রিনশট দিবেন কি করে আপনি কি বলেন ভাই পিছে ভাই পিছে দেখছি কি বললেন শুনে নাই তুলে দিতে হবে এখন এটা আপনি বলেন একটা টেবিল বানাবেন আপনি টেবিল আপনি আচ্ছা আমি আপনাকে শিখাবো হচ্ছে বেতন শীত স্যালারি শীত আর হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ বিল হ্যাঁ বিদ্যুৎ বিল আর হচ্ছে স্যালারি শীত শিখানো হবে যে জায়গায় আপনাকে দেওয়া কিছু তথ্যকে আমরা ধরুন একটা কোম্পানির স্যালারি তথ্য দিব আপনাকে সেই স্যালারির তথ্যকে আমরা এখানে দিব যে কিভাবে আপডেট করবেন স্যালারি কিভাবে হিসাব কাউন্ট করবেন বা বিদ্যুৎ বিল কিভাবে কাউন্ট করবেন ওইটা শিখলে আপনার হচ্ছে টেবিল ক্রিয়েট হয়ে যাবে যে টেবিলে আমরা কোথায় কি দিব কিভাবে দিব যারা হচ্ছে কম্পিউটার থেকে স্ক্রিনশট নিবেন তারা দেখবেন আপনাদের কিবোর্ডে উইন্ডোজ বাটন আছে আর পিআরটি এসআরসি নামে একটা অপশন আছে লাইট অন করে দেন একটু ভাই লাইট অন করে দেন দেখেন পিআরসি এসআরসি নামে একটা অপশন আছে কিবোর্ডের উপরে ডান দিকে পাইছেন একদম উপরে ডান দিকে হ্যাঁ প্রিন্ট স্ক্রিন আচ্ছা এটা হচ্ছে কিবোর্ডের আপনার উইন্ডোজ বাটন ক্লিক করে ধরে রেখে ক্লিক করতে হবে তাহলে একটা দেখবেন স্ক্রিন ব্লিঙ্ক করবে ব্লিঙ্ক করছে মানে হচ্ছে আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছে আচ্ছা এবার আছেন যাদের ল্যাপটপ ল্যাপটপে অ্যাফ এন নামে একটা কি আছে কন্ট্রোলের পাশে দেখেন ল্যাপটপে কন্ট্রোলের পাশে অ্যাফ এন নামে একটা কি আছে আপনাদের অ্যাফ এন আছে এখানে থাকার কথা দেখাচ্ছি আচ্ছা 
দেখেন অনেকের ল্যাপটপে ভাইয়া পিছে এই যে দেখেন অনেকের ল্যাপটপে এফ এন নামে একটা অপশন আছে যদি থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিনশট হবে না তাদের ক্ষেত্রে এফ এন উইন্ডোজ বাটন আর হচ্ছে স্ক্রিনশট প্রিন্ট স্ক্রিন এই তিনটা বাটন একসাথে ধরতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আপনার ফেসবুকে সার্চ করবেন মেসেঞ্জার না একটু দেখেন আগে ফেসবুকে সার্চ করবেন স্কিল করবে কথা হচ্ছে আপনাদের শনিবার শুক্রবার শুক্রবার পোস্ট করবেন শনিবার দিন এসে ঠিক আছে আগে থেকে পোস্টে দরকার নাই আচ্ছা দেখেন স্কিল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট সাপোর্ট গ্রুপ লিখে সার্চ করলে এই একটা গ্রুপ পাবেন স্কিল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট সাপোর্ট গ্রুপ এই গ্রুপে আসবেন এটাতে জয়েন হবেন জয়েন হওয়ার পরে এই গ্রুপে আপনারা পোস্ট করবেন আর পোস্ট করার সময় কিছু নিয়ম মেনটেন করতে হবে আপনাকে যেমন আপনি এখানে কি কি করছেন ওকে দেখেন এখানে আপনি কি কি করবেন ফার্স্ট হচ্ছে আপনার নাম লিখবেন তারপরে হচ্ছে আপনার কোর্সের নাম লিখবেন কোন কোর্স এরপরে আপনি কোন ব্যাচ সেটা লিখতে হবে এরপরে হচ্ছে আপনার ট্রেনারের নাম কি আপনার ব্যাচের নাম্বার চুরাশি টু জিরো টু ওয়ান এইট ফোর আপনার কোর্সের নাম ডাটা এন্ট্রি আপনার নাম যা আছে তাই লিখবেন আর হচ্ছে ট্রেনার নাম লিখবেন হিমেল কবির ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসেন ট্রেনারের নাম ভুল লেখছেন কে কে দেখছি আচ্ছা উনি অন্য ব্যাচের উনি নাম ভুল লিখছে তারপরে হচ্ছে আপনি সায়েদুল আলম আপনার নাম ভুল লিখছেন এইচ আই এম ইএল ওকে তো আপনার এই চারটা জিনিস অ্যাড করবেন পোস্টে অ্যাড করে দেন আপনার পিকচারটা আপলোড করে দেবেন এইভাবে স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়ে আচ্ছা এবার আসেন হচ্ছে এস ডাব্লিউ দেখবো এই যে দেখেন তারা যে আপনাদের এস ডাব্লিউ গুলো অ্যাকসেপ্ট করে দিছে এখন আমি কি এখানে খুঁজবো এখানে তো অনেক এস ডাব্লিউ আছে আপনাদের আছে গ্রাফিক্স এর অন্য আমি কেন খুঁজবো না কিন্তু খুঁজে খুঁজে আপনার এস ডাব্লিউ দেখবো না আমি দেখবো পেন্ডিং এ পেন্ডিং এ যাবো এস ডাব্লিউ চেক করবো দেখে অ্যাপ্রুভ করবো এই জন্য হচ্ছে এস ডাব্লিউ আপনারা ক্লাসের আগের দিন দিবেন আমি ক্লাসের দিন দেখে অ্যাপ্রুভ করে দিব ঠিক আছে আচ্ছা পেন্ডিং পোস্ট নাই আপনি আসে বলছেন পোস্ট অ্যাপ্রুভ হয় না অ্যাপ্রুভ করে ফেলছে স্কিল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট সাপোর্ট গ্রুপ লেখে ফেসবুকে সার্চ করবেন সার্চ করলে গ্রুপ আসবে সে গ্রুপে জয়েন হবে অনলি ফেসবুক দেন হচ্ছে এখানে জয়েন হয়ে এখানে আপনার ইনফরমেশন দিয়ে পোস্ট করে দিবেন আচ্ছা মেসেঞ্জার গ্রুপ ক্রিয়েট করবো সেই গ্রুপে আমি ভিডিও দিয়ে দিব আর এমনি ভিডিও আপনারা আগে থেকে দেখতে চাইলে ইউটিউবে যাবেন আগে থেকে বলতে আমি আপলোড করে দিয়ে দিই ঠিক আছে আপনার ইউটিউবে যাবেন আপনাদের নামে একটা গ্রুপ খোলা আছে ইউটিউবে জি এফ এক্স স্কুল দেখে সার্চ করবেন স্কুল সার্চ করলে এই প্রথম যে চ্যানেলটা আসবে এই চ্যানেলে যাবেন মন চ্যানেল দু একটা দু তিনটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন দেন হ্যাঁ এটা তো পেজ এরপরে ক্লাস টু এড হয়ে যাবে
YouTube is GFX school like a search for Ben playlist playlist up in the better number doors. Yeah, I'm a bull silam to the Amun Hoy up at Enter Dippin. Enter Dippin of a poor line that's lit for the Pillans like a color. I guess it. I'm the finance like a the key color is person volunto. I said, I'm the second. 